வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் இருந்து ஆறு நபர்களுடைய உடல்கள் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது கீழப்பாறில் உள்ள கோண வாய்க்கால் பாலம் மிகவும் பழுதடைந்து காணப்படும் அவலம் காஞ்சிபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் மத்திய மாநில அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டம் காஞ்சிபுரத்தில் ஆறாவது நாளாக கனமழை பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி மதுராந்தகம் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரம் கனமழை இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் இருந்த ஆறு நபர்களுடைய உடல்கள் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் பலியான ஆறு பேரின் உடல்களை உடற்கூறாய்வு செய்யலாம் என்று நேற்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது தூத்துக்குடியில் நடந்த ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது இதில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் பதிமூன்று பேர் பலியாகினர் இந்நிலையில் சாட்சியங்கள் அழிக்க நேரிடும் என்பதால் தனியார் மருத்துவ குழுவினர் பிரேத பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்று மனுதாரர் கோரிக்கை விடுத்தனர் அதன்படி துப்பாக்கி சூடு குறித்து சந்தேகம் நிலவுவதால் பதிமூன்று பேரில் ஆறு பேரின் உடல்களை பிரேத பரிசோதனை செய்யக்கூடாது என்றும் மீதமுள்ள ஏழு பேரின் உடல்களுக்கு மறு உடற்கூறாய்வு செய்து தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் இருந்த ஆறு நபர்களுடைய உடல்கள் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை செய்யும் பணி துவக்கியது துப்பாக்கி சூட்டில் பலியான ஆறு பேரின் உடல்களை உடற்கூறாய்வு செய்யலாம் என்று நேற்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது தூத்துக்குடியில் நடந்த ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது தூத்துக்குடி மாவட்டம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடந்த துப்பாக்கி சூடு சம்பவம் மற்றும் அங்கே நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாத்துல கிட்டத்தட்ட பதிமூணு நபர்கள் இறந்துட்டாங்க மொத்தம் பதிமூணு நபர்கள் இறந்துட்டாங்க அதில் ஆனபிள் ஹைகோர்ட்டினுடைய ஆர்டர் படி ஏழு நபர்களுடைய ரீ போஸ்ட்மார்ட்டம் நம்ம பண்ணி முடிச்சுட்டோம் அவருடைய பாடிஸ் எல்லாமே சொந்தக்காரங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி கிரிமேஷன் அடக்கம் பண்ண வேலை எல்லாமே முடிச்சுட்டோம் நேற்றுக்கு ஆனபிள் ஹைகோர்ட்டினுடைய ஆர்டர் பண்ணி மற்ற ஆறு நபர்களுடைய பாடிஸ்னுடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணதுக்கான உத்தரவு வந்துச்சு அதுபடி த்ரீ மெம்பர் டாக்டர் டீம் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி டூ டாக்டர்ஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டாக்டர்ஸ் ஒரு டாக்டர் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஜிப்மர் மற்றும் அதர் இன்ஸ்டியூட்ஸ் என்று அப்பாயிண்ட் பண்ண சொல்லி ஆர்டர் இருக்கின்றது அதுபடி நம்ம ஜிப்மரில் டாக்டர் வர சொல்லிட்டு நம்ம ரிக்வஸ்ட் அனுப்பிச்சிட்டோம் காலையில் டாக்டர் வந்தாங்க இப்போது சிக்ஸ் மெம்பர்ஸோடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் இன்கொஸ்ட் வேலை நடக்கிறது நாலு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸோடைய தலைமையில் எல்லா ப்ரொசீடிங்ஸ் எல்லாமே வீடியோகிராஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வேலை நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த நைட்டுக்குள்ளே சிக்ஸ் பாடிஸோடைய போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிச்சுட்டு சொந்தக்காரங்க பாடிஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண வேலை எல்லாமே பண்ணதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் நம்ம பண்ணிட்டோம் இன்னைக்கு எல்லாமே முடிக்கிறதுக்கு நம்ம மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுவோம் டாக்டர்ஸ் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் வெட்டி வய சப்பனத்தில் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தில் வைகாசி பிரம்மோற்சவம் விமர்சையாக நடைபெற்று வருகிறது இதில் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் அந்த வகையில் வெட்டிவே சப்பனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதில் அகோபி மடத்தின் ஜீயர் உள்ளிட்ட ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பெருமாளின் பேரருளை பெற்று சென்றனர் கீழப்பாறில் உள்ள கோண வாய்க்கால் பாலம் மிகவும் பழுதடைந்து காணப்படும் அவலம் திருவாரூர் மாவட்டம் குடவாசம் தாலுகாவில் மஞ்சக்குடி கிராமத்தில் இருந்து கொரடாச்சேரி செல்ல இணைப்பு சாலை உள்ளது இந்த தார் சாலையானது சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்டதாக தெரிகிறது மிகவும் பழுதடைந்து மோசமான நிலையில் காணப்படும் இந்த சாலையின் வழியே ஆயிரக்கணக்கில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களும் கூலி வேலைக்கு செல்லக்கூடிய தொழிலாளர்களும் தினந்தோறும் சென்று வருகிறார்கள் தற்போது மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ள இந்த சாலையின் வழியே அரசு பேருந்து ஒன்று சென்று வருகிறது மழை காலங்களில் பேருந்து அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுவதனால் பேருந்து அந்த நேரத்தில் இயக்கப்படுவதில்லை சுமார் பதினைந்து கிராம மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பிரதான சாலை பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் பொதுமக்களும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களும் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர் பொருளாட்சி மஞ்சக்குடி ஒன்பது கிலோமீட்டர் ரோடு ஒன்பது கிலோமீட்டரும் பழுதடைந்த நிலையில தான் இருக்கு மஞ்சக்குடியில் கல்லூரி இருக்குது ஸ்கூலு இருக்குது இத்தனைக்கும் வந்து பத்தூர் கொர்ராச்சேரி ஆப்பா ஊர் கரையாப்பாலூர் பாக்கம் கீரந்தங்குடி செல்லூர் மேலவுத்தனங்குடி கீழவுத்தனங்குடி முத்துக்குடி கீழப்பாலூர் அனைத்து ஊர் பசங்களும் ரெண்டாயிரம் பசங்கள் இந்த ரோட்டில் போகுது ஆனால் இந்த ரோடு இன்னி வரைக்கும் சீரடைஞ்சது கிடையாது இங்கே கொடவாக்கேல் பாலத்திலிருந்து கொடவாசி யூனியனுங்கிறாங்க கொடவாக்கேலுக்கு தெற்க பார்த்தீங்கன்னா கொடவாச்சேரி யூனியனுங்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒருத்தரும் செய்யறது இல்லை 
இந்த பசங்க தடுமாறி தான் போகுது எப்போ என்ன பண்ணணும்னு தெரியல கொசத்தில் எங்கேயாவது போ வழிக்கிட்டு விழுந்ததுன்னா பசங்களுக்கு பெரிய ஆபத்தாக இருக்குது குறைந்தபட்ச ரெண்டாயிரம் பசங்கள் வருது இது ஊர் அறிஞ்ச விஷயந்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் யாரும் எந்த ஸ்டெப்பு எந்த அதிகாரி யாரும் எதுவுமே எடுக்கலை இது வரைக்கும் பல தடவை பல மனு போட்டாச்சு பாலம் பாலம் போனாக்கா பாலம் க கட்டி முப்பது வருஷம் ஆகுது கீழே கருடர் போட்டு பழுது அடைஞ்ச நிலையில தான் இருக்குது அந்த பஸ்ஸுக்காரன் பயந்து பயந்து தான் போகிறாங்க லாரியோ பஸ்ஸோ எது வந்தாலும் சரி ஒருத்தரும் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த டேனிங்கில் நாலஞ்சு நடை கவுந்து கிரேன் வச்சு தூக்கிருக்கு பஸ்ஸையும் அதையும் எல்லோரும் பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி பேட்டியெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஒன்றும் ஆனபாடே இல்லை இது வரைக்கும் எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸுமே இருக்க மாட்டேங்குது அதுக்கு உடனடியாக அதுக்கு இந்த ரோடு பழுது பார்க்கும்படி தாழ்மை இடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கிராம சமூகம் தெற்கே திருவாரூர் தொகுதி கோணாக்காலுக்கு வடக்கே நன்னிலம் தொகுதி நன்னிலம் தொகுதி அமைச்சர் நல்ல நல்ல முறையில் நல்ல சீரமைச்சு செய்கிறாரு அதே திருவாரூர் தொகுதி இருக்கிற இது முன்னாள் சிஎம் தொகுதி கிடச்சில இது அந்த இதில் தான் லா லாங் டிஸ்டன்ஸே ரோடே அதில் எந்த பகுதியுமே இது வரைக்கும் ஆகலை உணவு அமைச்சர் வந்து எல்லாேருக்கும் பொதுவானவர் தான் தொகுதி ப ப பங்கீடே கிடையாது அதை தக்க ஆவணை செஞ்சு அந்த ரோட்டையும் சேர்த்து செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் துப்பாக்கி சூட்டில் இறந்தவர்களின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உறவினர்களிடம் ஒப்படைப்பு தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் பலியான ஆறு பேரின் உடல்களை உடற்கூறாய்வு செய்யலாம் என்று நேற்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது தூத்துக்குடியில் நடந்த ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது இதில் ஏற்பட்ட கலவரத்தில் போலீசார் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் பதிமூன்று பேர் பலியாகினார் இந்நிலையில் சாட்சியங்கள் அழிக்க நேரிடும் என்பதால் தனியார் மருத்துவ குழுவினர் பிரேத பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்று மனுதாரர் கோரிக்கை விடுத்தனர் அதன்படி துப்பாக்கி சூடு குறித்து சந்தேகம் நிலவுவதால் பதிமூன்று பேரில் ஆறு பேரின் உடல்களை உடற்கூறாய்வு செய்து உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் பலியான மணிராஜ் அந்தோனி செல்வராஜ் கிளாட்சன் ஜெயராமன் ரஞ்சித் குமார் ஜான்சி ஆகிய ஆறு பேரின் உடல்களை நேற்று உடற்கூறாய்வு செய்யும் பணி துவங்கியது உடற்கூறாய்வு முழுமையும் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டது இதற்காக ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் இருந்து உடற்கூறாய்வு நிபுணர் மருத்துவர் வினோத்குமார் தலைமையில் தூத்துக்குடி மருத்துவ கல்லூரி பேராசிரியர்கள் மருத்துவர்கள் சுடலை முத்து மனோகரன் ஆகியோர் மருத்துவ உடற்கூறாய்வு செய்தனர் அதன்படி முதலாவதாக தூத்துக்குடி தாமோதர நகரை சேர்ந்த திருமணமாகி மூன்று மாதங்களே ஆன இளைஞர் மணிராஜ் உடற்கூறாய்வு செய்து அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் பலியான மேட்டுப்பட்டியை சார்ந்த கிளாட்சன் உடல் உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டு அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது காஞ்சிபுரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் மத்திய மாநில அரசுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டம் தூத்துக்குடியில் இயங்கும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடக்கோரியும் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது பொய் வழக்கை திரும்ப பெற கோரியும் தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் தலைவர் வேல்முருகனை கைது செய்ததை கண்டித்தும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய கோரியும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக கோரியும் பெண் செய்தியாளர்களை அவதூறு பேசிய எஸ் வி சேகரை உடனடியாக கைது செய்ய கோரியும் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் மற்றும் மக்கள் மன்றத்தினர் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காஞ்சிபுரத்தில் ஆறாவது நாளாக கனமழை பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி காஞ்சிபுரத்தில் ஆறாவது நாளாக கனமழை பெய்து வருகிறது பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை காஞ்சிபுரத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக பெய்து வருகிறது பல்வேறு தரப்பினரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மேலும் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியான ஓரிக்கை செவிலிமேடு பூக்கடை சத்திரம் சுங்குவான் சத்திரம் ஸ்ரீபெருமந்தூர் உத்திரமேரூர் ஆகிய பகுதிகளில் இடி மின்னல்களுடன் கூடிய கனமழை ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்தது இதனால் சாலையில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது நேற்றை தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக காஞ்சிபுரத்தில் கனமழை பெய்து வருவதால் கோடை வெப்பம் முடிந்துள்ள நிலையில் தற்போது குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது இதனால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இலைப்பாரும் சுகாதார பூங்கா சிதிலமடைந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சியராக ஏகாம்பரம் அவர்கள் பணியாற்றிய போது திருவாரூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகாமை முழு சுகாதார இயக்கம் சார்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் சுகாதார பூங்கா நிறுவப்பட்டது அப்போது பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் குடிநீர் வசதியோடு 
குடிநீர் வசதியுடன் நிலை பார்வதற்காக நிறுவப்பட்டது ஆனால் தற்போது அந்த பூங்கா சிதிலமடைந்த நிலையில் காணப்படுகிறது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வரக்கூடிய பொதுமக்கள் தற்போது இலைப்பாற இடம் இல்லாமலும் கழிப்பறை இடவசதி இல்லாமலும் மிகவும் அல்லலுக்கு உட்படுகிறார்கள் தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கட்டிடத்திற்கு எதிரில் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ள இடத்தில் தான் பொதுமக்கள் அனைவரும் இலைப்பாறும் நிலை உள்ளது மாவட்ட நிர்வாகம் அந்த சிதிலமடைந்த சுகாதார பூங்காவை சீரமைத்து சரியான முறையில் பராமரித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வரக்கூடிய அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் குடிநீர் வசதி மற்றும் இலைப்பாரும் இடவசதி கழிவறை வசதி செய்து தந்தால் நல்லது என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலக வளாகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏகாம்பரம்னு அப்போ இருந்த ஆட்சித்தலைவர் மூலமாக அலுவலகத்தில் வர்றவங்க இந்த பிள்ளைங்க விளையாடுறதுக்கு கொள்றதுக்கு இந்த மற்ற மக்கள் பொதுமக்கள் அனைவருமே இயற்கை உபாதைகளை கழிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி ஆன தேவைகளுக்காக சுகாதார பூங்கா அப்படின்னு ஒன்று அரசால் நிறுவப்பட்டது அது இத்தனை ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இல்லாமல் இப்போ காடு மண்டி போய் எந்த உபயோகமே இல்லாமல் கிடக்கு இப்போ சமய இப்போ அன்றாடம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவல வளாகத்துக்கு வர்ற அத்தனை பேருமே அவங்களோட இயற்கை உபாதைகளை கழிக்கிறதுக்கோ குடிநீர் வசதிக்கோ எந்த வசதியுமே இல்லாமல் தவிக்கிறாங்க அவங்க வேறு வழி இல்லாமல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலக வளாகத்துக்கு எதுக்க இருக்கிற ஒரு காடு மாதிரி இருக்கிற ஒரு தோப்பில் போய் அவங்க இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க ஆனால் பயன்படுத்துறதுக்கான இடம் பாலடைஞ்சு போய் கிடக்கு நிர்வாகம் இந்த மாவட்ட ஆட்சி ஆட்சியர் நிர்வாகமும் மாவட்ட நிர்வாகமும் அரசோ இதை எதுவுமே கண்டுக்கவே இல்லை இது பொதுமக்கள் தொடர்ச்சியாக புகார் அளிச்சுக்கிட்டே வராங்க இது வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கவே இல்லை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலக வளாகத்தில் அலுவ அலுவலக வளாகத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒரு ப மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு உள்ள முக்கியமான பயன்பாட்டுக்குள்ள ஒரு சுகாதார பூங்கா செயல்பாடு இல்லாமல் பாலடைஞ்சு கிடக்குங்கிறது மாதிரி அதுதான் உதாரணம் அந்த மாவட்ட நிர்வாகம் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறது சிறந்த உதாரணம் அந்த சுகாதார பூங்கா செயலற்று கிடக்குது பாலடைஞ்சு கிடக்கிறது தான் அதே போல் தான் திருவாரூர் மாவட்டம் முழுமைக்கும் செயலற்று பாலடைஞ்சு கிடக்கிற போல் இந்த மாவட்ட நிர்வாகம் இருக்குது திருவாரூர் செயலுக்கு அப்புறமாவது இந்த அரசு உடனடியாக அதில் கவனம் செலுத்தி அதை உடனே மக்கள் பயன்பாட்டு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது திருவாரூர் மக்கள் சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் மதுராந்தகம் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரம் கனமழை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் மேல் மருவத்தூர் அச்சிறப்பாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை முதல் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை வெயில் வாட்டி உதைத்தது அதன் பிறகு இருள் சூழ்ந்து விட்டு மிதமான மழை பெய்தது ஆனால் மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் சுமார் ஒரு அரை மணி நேரம் பலத்த மழை பெய்தது இந்த மழையால் வெப்பம் தனிந்தது வில்வராய நல்லூரில் அரசு கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவசாயிகளிடம் இருந்து வாங்கப்பட்ட நெல்களை இன்று பெய்த மழையால் நனைந்தது தமிழ்நாடு நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பாக எட்டு அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் தமிழ்நாடு நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பாக திருவாரூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் எட்டு அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட செயலாளர் ஐயப்பன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் நிர்வாகத்தை கண்டித்து மேலும் ஆம்புலன்ஸ் சேவையை முறையாக பராமரிப்பது உள்ளிட்ட எட்டு அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் தஞ்சை மாவட்ட செயலாளர் சக்திவேல் நாகை மாவட்ட தலைவர் சுப்பையன் ஆசை தம்பி பாஸ்கர் வல்லர் ஏராளமான செவிலியர்களும் கலந்து கொண்டனர் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில் இப்தார் சமத்துவ நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மதுராந்தகம் அருகே உள்ள அச்சிறப்பாக்கத்தில் இந்திய முஸ்லிம் லீக் கட்சி இளைஞரணி சார்பில் இப்தார் சமத்துவ நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாவட்ட இளைஞரணி தலைவர் காசிம் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் அனைத்து மதத்தினரும் மத பாகுபாடின்றி கலந்து கொண்டு நோன்பு நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தனர் இதில் திமுக தமுக விசிக கட்சியினரும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு மத பாகுபாடின்றி ஒற்றுமையோடு இறைவனை வழிபட்டனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கற்பக விநாயக மருத்துவ கல்லூரி பல் மருத்துவ கல்லூரியின் தாளாளர் அண்ணாமலை ரகுபதி ஆன்மீக மக்கள் தொண்டு இயக்கத்தின் தலைவர் கோ அன்பழகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழகம் மட்டுமில்லாமல் உலகம் முழுவதும் காலா திரைப்படத்திற்கு பல எதிர்ப்புகள் தமிழகம் மட்டுமில்லாமல் உலகம் முழுவதும் ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள காலா திரைப்படம் பல எதிர்ப்புகள் மத்தியில் இன்று காலை வெளியாகுகிறது இந்த நிலையில் காஞ்சிபுரம் மடம் தெரு பாபு தியேட்டர் அருகே ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றம் சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த காலா திரைப்பட பேனர் கிழிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு காணப்பட்டது காலா படம் இன்று காலை வெளியாவதற்கு முன்பே பேனர் கிழிக்கப்பட்டதால் ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தினர் வேதனைக்குட்பட்டனர் பேனர் கிழித்த மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் ந